নমস্কার আমি সব্যসাচী আলাপে ভাবনার এই এপিসোডে আবারও দর্শক বন্ধুদের আন্তরিকভাবে আমরা স্বাগত জানাই বন্ধুরা আমরা আলাপে ভাবনার বিভিন্ন এপিসোডে সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা সফলভাবে কাজ করছেন সাহিত্য সংস্কৃতি রাজনীতি শিক্ষা এবং বিভিন্ন বিষয়ে আমরা কথা বলি এবং জেনে নেই তাদের ভাবনাকে জেনে নেই তাদের কাজের পরিসরটাকে এবং অবশ্যই বিশেষ করে আমাদের নতুন প্রজন্ম এই ধরনের ব্যক্তিত্বের কাজের পরিসরের সাথে পরিচয় ঘটে আমরা আগামী দিনে এগিয়ে যাওয়ার পথটাকে মসৃণ করে নিই এবং আমরা অনুপ্রাণিত হই অবশ্যই বন্ধুরা আমরা বিভিন্ন সময় আমাদের আলাপে ভাবনায় শিক্ষা সংস্কৃতি সাহিত্য এসব ক্ষেত্রেই যারা কাজ করছেন এদের সাথেই আমরা বেশি কথা বলেছি আপনারা জানেন আমাদের ভিটিভির অন্যান্য অনুষ্ঠানে যে একটা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আমরা বিভিন্ন কথা বলি অন্যান্য আরও অনুষ্ঠান রয়েছে তাই আমরা আলাপে ভাবনায় হয়তো আমরা বিগত দিনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে তেমনভাবে কথা বলিনি আজকে ব্যতিক্রম আজকে প্রথমেই আমরা আলাপে ভাবনায় আজকে যাকে আমরা ডেকে নিয়েছি আমাদের মধ্যে বিশেষ অতিথি হিসেবে তিনি আর কেউ নন আপনারা অনেকেই চেনেন অনেকেই জানেন বিশেষ করে যারা রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত এবং রাজনীতির খবর রাখেন তারা অবশ্যই জানেন ভারতীয় জনতা পার্টির হাইলাকান্দি জেলার মাননীয় সভাপতি শ্রী সুব্রত নাথ মহাশয় নমস্কার নমস্কার আপনাকে আমরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠানে দাদা আমাদের এই যে আলাপে ভাবনায় যে অনুষ্ঠানটা এই অনুষ্ঠানের যে প্রোফাইল আমরা কথা বলে নেই যে আপনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শুধু যে আপনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে আমরা কথা বলবো সেরকম নয় প্রত্যেকের কেরিয়ার নিজস্ব সাফল্য ব্যর্থতা স্বপ্ন সব কিছুকে নিয়েই আমরা কথা বলি তো আপনি যেহেতু রাজনীতির ময়দান থেকে সরাসরি আজকে আমাদের মধ্যে এখানে উপস্থিত এবং আমি প্রথমেই ভূমিকাতে বলেছি যে আমাদের এই আলাপে ভাবনায় অনুষ্ঠানে আপনি প্রথম রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যার সাথে আমরা আজকে সরাসরি কথা বলবো যাই হোক প্রথমেই আপনাকে আমরা স্বাগত জানাবো এবং আপনাকে শুভকামনা জানাবো আপনার বর্তমান এবং আগামী দিনগুলোর জন্য কারণ আপনি শাসক দলের প্রতিনিধি সেই ব্যাপারটাই অন্য রাজনীতির অঙ্গনে থেকে শাসক দলের প্রতিনিধি হওয়া এবং কেন্দ্রে রাজ্যে দু দুটোতেই তার জন্য আপনাকে আমরা শুভকামনা জানাবো এবং প্রথমেই জেনে নেব যে একটি ভারতীয় জনতা পার্টির মতো একটি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের দলের শাসক দলের প্রতিনিধি হিসেবে এই মুহূর্তে আজকে দাঁড়িয়ে আপনার অনুভবটা কি ব্যাপার হচ্ছে আমি জেলা সভাপতি হিসাবে এখন কাজ করছি হাইলাকান্দি জেলাতে আর এই জেলা সভাপতি থাকা অবস্থাতেই পুরো বরাক বেলির অনেক লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় বা আমি কাজ করে চাচ্ছি কিন্তু যদি আমি একটু পিছন দিকে তাকিয়ে যাই তাহলে তার শুরুবারটা প্রায় তিরিশ বছর আগে আচ্ছা বেসিক্যালি আমি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের স্বয়ংসেবক সংঘের কাজে যুক্ত ছিলাম এইটটি নাইন থেকে আমি ভাবতে পারিনি তখন ছাত্র জীবনেই ছিলাম ভাবতে পারিনি যে একজন একদিন হয়তো আমি বিধায়ক হিসাবে কন্টেস্ট করব দুই হাজার এগারোতে আমি বিধায়ক হিসাবে কন্টেস্ট করেছিলাম আমি হেরেছি এবং আমি যে আবার দুই হাজার ষোলোতে জেলা সভাপতি হব হাইলাকান্দির সেটাও আমি ভাবিনি কিন্তু যে প্রেরণা আমি পেয়েছি সেই প্রেরণাতেই কাজ করেছি হিন্দু সংগঠনের কাজ সমাজের কাজ এটা একটা রুচি ছিল আর তার কারণ ছিল কি আমার বাবা এবং আমার দাদা দুজন ফ্রিডম ফাইটার ছিলেন আচ্ছা আমাদের বাড়িতে এক সময় হাইলাকান্দি জেলার তেত্রিশ নম্বর স্কুলটাও আমাদের বাড়ির জমির মধ্যে আজকের দিনেও আছে সেই হিসাবে আমার বাবা দাদারা সমাজের কাজ করেছেন সেই হিসাবে আমি বুঝতে পারিনি যেহেতু এই একটা গতির মধ্যেই আমি দীর্ঘদিন আর কাজ করে আসছি আর আজকে এই জায়গাতে আমি গিয়ে পৌঁছেছি অত্যন্ত ভালো লাগছে কেন্দ্রে এবং রাজ্যে দুই জায়গাতেই আমাদের সরকার সেই হিসাবে আমি এখানে দায়িত্ব পেয়েছি কিন্তু আমাদের জেলাতে কোনো বিধায়ক বা এমপি না থাকার জন্য অনেক সময় অনেক কষ্ট হয় কিন্তু আমরা বাকি মন্ত্রীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে থাকি তারা সহায়তা করে থাকেন বা আমাদের যে জেলা শাসক যখন কোনো অসুবিধা হয় দলের হোক কোনো ব্যক্তির হোক আমরা কিন্তু খুব ভালো রেসপন্স পেয়ে থাকি দাদা আমরা সব সময় জানি যে প্রত্যেক সমাজসেবী একজন রাজনীতিবিদ না হতে পারেন কিন্তু প্রত্যেক রাজনীতিবিদের প্রথমে সমাজসেবী হওয়া উচিত আপনি কি ভাবেন না এটা বাস্তব কেউ যদি ভাবে যে আমি রাজনীতিবিদ হব আর তার জন্য আমি সমাজের সেবা করব তো উনি কিন্তু একজন সফল রাজনীতিবিদ হতে পারবেন না কিন্তু কেউ যদি ভাবেন আমি সমাজের কাজ করব আমি দেশের কাজ করব আমি রাজনীতিবিদ হতে চাই না আমার মনে হয় ভারতবর্ষে অনেক উদাহরণ আছে যারা রাজনীতিবিদ ছিলেন না কিন্তু সমাজের কাজ করেছেন শেষ মুহূর্তে তারা কিন্তু একজন সফল রাজনীতিবিদ হয়েছে 
নিশ্চয়ই সেটা ঠিক এজন্যই আমি জিজ্ঞেস করলাম এবং একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে আজকে আপনি শাসক দলের একটা জেলার আপনি প্রধান তো এই জায়গাটাতে আসতে নিশ্চয়ই আপনাকে অনেক কাটখোর পোড়াতে হয়েছে এবং আপনি যেটা বললেন আপনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের একজন সদস্য ছিলেন কার্যকর্তা ছিলেন হ্যাঁ এবং এর আগে আপনার ট্র্যাক রেকর্ডটা হয়তো অনেক বড় তাই আমাদের দর্শক বন্ধুদের জ্ঞাতার্থে একটু বলবেন আপনার এই যাত্রাপোর্টটা ব্যাপার হচ্ছে আজকের দিনে টিভির পর্দাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের নাম প্রত্যেক দিনই আসে আজকেও সমস্ত সকালবেলা থেকে আর নাগপুরের যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রমের উপরে আমাদের ভারতবর্ষের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রণব মুখার্জি মহাশয় এখানে যাচ্ছেন আর আমরা সেগুলো দেখছি সমস্ত দেশবাসী দেখছে কিন্তু আমি আপনাকে বলছি এই নাগপুরেই নাইনটিন নাইনটি সিক্সে আজকের দিনে যে সমারোপ হচ্ছে সেটা নাইনটিন নাইনটি সিক্সে আমি সেই কার্যক্রমে সেখানে আমি ভাগ নিয়েছিলাম সেখানে আমি ট্রেনিংয়ে গিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে সঙ্গের শেষ ট্রেনিং সঙ্গের যারা কার্যকর্তা থাকেন বা সঙ্গের যারা স্বয়ংসেবক থাকেন প্রথমত তারা স্বয়ংসেবক হন আর তারপরে অনেক ট্রেনিং হয় প্রাথমিক শিক্ষাবর্গ হয় সঙ্গ শিক্ষাবর্গ প্রথম বর্ষ সঙ্গ শিক্ষাবর্গ দ্বিতীয় বর্ষ সেটা আমাদের নর্থ ইস্ট রিজনে হয় কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের যে তৃতীয় বর্ষ যেটা সঙ্গের অন্তিম শিক্ষা সে এটা সিলেকশন করা হয় সবাইকে দেওয়া হয় না আজকের দিনে যে নাগপুর যে শিক্ষা হচ্ছে তৃতীয় বর্ষ যে ট্রেনিং হচ্ছে এখানে আটশো প্রত্যেক বছরই আটশো আর শিক্ষার্থী সেখানে পাঠানো হয় যারা একদম সঙ্গের কাজে তন মন ধন দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে তাদেরকেও পাঠানো হয় কেউ যদি যেতে চায় সে যেতে পারবে না ভাগ্যবশত নাইনটি সিক্সে আমার নাম এসেছিল আমি গিয়েছিলাম সেখানে এবং সেখানে এক মাস প্রচণ্ড গরমের মধ্যে আর দেশভক্তির যে শিক্ষা সেবার যে ভাব সেটা সেখানে শেখানো হয় তো আমি এই সুযোগ নাইনটি সিক্সে আমি শেষ করেছি সঙ্গের তার ডিয়ার শিক্ষার পর অনেক দায়িত্ব আমি পালন করেছি কাছার জেলায়ও আমি প্রায় ষোলো সতেরো বছর সঙ্গের কাজ করেছি জেলা স্তরের এখানে আমি শিলচর যে শহর আছে সেই শিলচর নগরের আমি নগর কার্যবাহ ছিলাম আচ্ছা এরকম দায়িত্ব আমি পালন করেছি আমি মিজন ওই যখন যখন সঙ্গের দায়িত্বে ছিলাম আর তখন অনেক সময় অনেক জায়গাতে আমাকে আর নির্বাচনের জন্য কিছুদিনের জন্য পাঠানো হয়েছিল আমি নাইনটি থ্রিতে মিজোরামের নির্বাচনে আমি গিয়ে কাজ করেছি অত্যন্ত অত্যন্ত আর কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তখন বিজেপি ছিলই না বিজেপি তখন চারটা রাজ্যে আসছিল ওই উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান আর দিল্লি এটা থেকে বিজেপির উত্থান কিন্তু তখনও আমাদের এখানে আর বিজেপির কাজ ছিল আর সঙ্গের কাজের সঙ্গে সঙ্গে কোন যখন যখন আর বিজেপির নির্বাচন আসে তখন আমরা অন্যান্য মঞ্চের মাধ্যমে বিজেপিকে আর সহায়তা করতাম আপনাদের একটা বিষয় আমি সরাসরি যাচ্ছি যে দু হাজার সালের আগে যখন ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারে বিজেপি আসীন হওয়ার আগে যখন ভোটের প্রচার ছিল সেই ভোটের প্রচারে আমরা দেখেছি আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সারা দেশে একটা মোদী হাওয়া ঝোড়ো হাওয়া হয়ে গেছে এবং এর ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে সরকার এসছে আজকে চার বছর অতিক্রান্ত আপনি একজন জেলা সভাপতি হিসেবে আপনাদের সাফল্যটা আমাদের দর্শক বন্ধুদের সাথে কিভাবে শেয়ার করবেন বা কোন কোন জায়গায় আপনাদের সাফল্য আপনারা দাবি করবেন আমি তো সাফল্য এই জায়গাতে বলতে পারব যে চার বছরের মধ্যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমস্ত দেশের মধ্যে যেরকম কাজ করছেন এবং ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে আপনারা জানেন যে আজকের দিনে রাজ্য সরকার ও ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে চলছে প্রায় সাড়ে তেরোশো আর বিধায়ক আছেন কিন্তু আজকের মিডিয়া জগৎ এত স্ট্রং যদি আমরা দেখি তো সমস্ত দেশের মধ্যে যে যারা ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়ক আছেন মন্ত্রী আছেন কেন্দ্রে যারা এমপি আছেন মন্ত্রী আছেন ভ্রষ্টাচার তাদের উপরে কিন্তু আসেনি এটা সবচেয়ে বড় আর সফলতা আমি ভাবি এই সরকারের দ্বিতীয়ত হচ্ছে কি যে ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে লোক বুঝতে পারছে আজকের দিনে যে দেশে একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন আমরা বিগত দিনে যদি দেখি যখন ইউপিএ সরকারের সময়ে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তো প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের কোনো জায়গাতে যাচ্ছেন কখন যাচ্ছেন সেটা জনসাধারণ বুঝতেই পারেনি আজকের দিনে বিশ্ব চেয়ে আছে প্রধানমন্ত্রী কখন আসবেন কোথায় আসবেন এবং ভারতীয় যারা নাগরিকরা থাকেন তাদের সঙ্গে এনআরআই যারা থাকেন তাদের সঙ্গে উনি মত বিনিময় করেন অত্যন্ত আজকের দিনে আমি বলবো যে ভারতবর্ষ একটা চরম পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্ব তাকিয়ে আছে যে ভারতবর্ষ কীরকম ডেভেলপড হচ্ছে আপনি কি আপনি কি আপনি যে কথাটা বললেন আপনি কি বলতে চাইছেন যে আপনাদের যে প্রধানমন্ত্রী তিনি 
সমস্ত মিডিয়া মিডিয়াকে জানিয়ে বা নিজে থেকে বলে তিনি বিদেশে যাচ্ছেন কথাবার্তা বলছেন এজন্যই কি আপনারা উনার শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করছেন বা অন্য প্রধানমন্ত্রীরা উনার চেয়ে কম কথা বলতেন বা হয়তো সাধারণের ভাষায় ঢাকদুল কম পেটাতেন এর জন্যই কি এটা শ্রেষ্ঠত্ব না কথা এটা নয় কথা হচ্ছে কি আপনি দেখেন উনার যে কাজের তরিকা যেভাবে কাজ করছেন আপনি দেখেন যে যে সমস্ত স্টেপ উনি নিয়েছেন আজকে প্রায় পঁচিশ কোটি মানুষ যাদের ব্যাংকে যাওয়ার সুযোগ ছিল না জীবনে ব্যাংকের যারা বারিন্দা দেখেনি আজকে জনধন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এত লোক আর ব্যাংকের খাতা খুলেছেন এটা কি কম কথা আজকে অনেক গ্রামে গঞ্জে যাদের আর স্বচ্ছ ভারতের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ টয়লেট হচ্ছে যারা কোনোদিন পাকা টয়লেটে যায়নি তারা পাকা টয়লেটে গেছেন এই যে ছোট ছোট কাজের মাধ্যমে সমস্ত দেশের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী যে জাগৃতি সৃষ্টি করেছেন আমি বলবো এটা কোনো ছোট কথা নয় দেশ এগিয়ে যাচ্ছে পাবলিকরা বুঝতে পারছেন আচ্ছা আপনি যেটা বললেন আপনাদের জনধন প্রকল্প সাধারণ মানুষ ব্যাংকের বারান্দায় যায়নি ওরা ব্যাংকে গেছেন ওরা অ্যাকাউন্ট খুলেছেন ওদের ব্যক্তিগত জীবনে লাভটা কোথায় হয়েছে একটু স্পেসিফিক্যালি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলবেন আজকে দেখেন আজকে এই যে মনরেগা আজকে যে আজকে যে আমাদের আসামের মধ্যে এত বাগান আছে সেই সমস্ত বাগানের আগে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ছিল না আজকে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে বাগানের লোকগুলো ব্যাংক থেকে এটিএম থেকে পয়সা নিয়ে যাচ্ছেন আগে কি ছিল আগে কিন্তু এই সিস্টেম ছিল না আজকে কি হচ্ছে করাপশন অনেক বন্ধ হয়ে গেছে যে কোনো জায়গাতে সরকারি যদি পেমেন্ট দিতে হয় তাহলে এটা অ্যাকাউন্টের মধ্যে চলে যায় ইভেন আমি বলছি এই যে বিধবা ভাতা বা বৃদ্ধ ভাতা আগে ওরা চেক পেয়ে যেতেন এবারে কি হচ্ছে এগুলো ডাইরেক্ট ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে চলে যায় যার জন্য যারা বেনিফিশিয়ারি তারা অনেক লাভবান হচ্ছেন দালাল সৃষ্টির অনেক কমে গেছে দালালের যে ব্যবস্থা ছিল দালাল দালাল যে সিস্টেম বা পদ্ধতি বিগত দিনে ছিল সেটা কিন্তু অনেক কিন্তু দাদা আপনি যদি এটাকে ভ্রষ্টাচার ভ্রষ্টাচার নির্মূল হয়েছে বলেন আমি আপনাকে প্রমাণ করে দিতে পারব যে আপনাদের বিজেপি দলের প্রতিনিধি গ্রাম পঞ্চায়েত আজকে এখানে আমি একজন সঞ্চালক হিসেবে নাম নিতে পারি না কিন্তু আমি তর্কের খাতিরে বলছি যে বিজেপি দলের গ্রাম পঞ্চায়েত সভাপতি তার বিরুদ্ধে এখন অনেকগুলো কেস চলছে তিনি এখন ওই জায়গা ছেড়ে পলাতক হ্যাঁ এখন ব্যাংক অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে কিন্তু নামটা উনি অ্যাপ্রুভ করার আগে অ্যাডভান্সেও টাকা নিয়ে নিচ্ছেন যারা বেনিফিশিয়ারি এদের কাছ থেকে তো ভ্রষ্টাচার নির্মূল ব্যাপারটা খুব সহজ কথা নয় আর আপনি যে বলছেন যে আজকের সরকারে ভ্রষ্টাচার নেই সেটা আজকে কিন্তু প্রমাণ হবে না আজকে থেকে দশ বছর বা পনেরো বছর পর যদি সেটা বেরিয়ে না আসে তখন আমরা বলতে পারবো হ্যাঁ ওই সরকারের আমলে কোনো ভ্রষ্টাচার হয়নি দাদা আপনি একটা জিনিস সাফল্যের কথাটা বলছেন কিন্তু আপনাদের প্রধানমন্ত্রী বা আপনাদের দল দু হাজার আসার ক্ষমতায় আসার আগে পার্টিকুলার যে ইস্যুগুলিকে সবচেয়ে বেশি দেশবাসীর মধ্যে হাইলাইট করেছিলেন ওই ব্যাপারগুলোতে আমরা মনে হচ্ছে আপনাদের দল বা আপনাদের সরকার সাফল্য লাভ করতে পারেনি প্রথমেই বলা এবং সমগ্র দেশে একটা বছর এই ক্যাম্পেইন করা হয়েছে যে বিদেশ থেকে কালো টাকা ফিরিয়ে আনা হবে পনেরো লক্ষ টাকা করে অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়া হবে এরপর প্রতি বছর দু কোটি চাকরি দেওয়া হবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে আনা হবে এটা একটাও তো হয়নি দ্রব্যমূল্যকে নিয়ন্ত্রণে আসেনি এক একশো চল্লিশ টাকা ডালের কেজি ছিল আশি টাকা পেঁয়াজের কেজি ছিল আজকের বাজারে ডালের কিলো কত আছে ফ্লাকচুয়েট ফ্লাকচুয়েট করছে কিন্তু এত তো করছে না করছে আগে যেরকম ছিল এখন তো করছে না না আপনি বিগত দিনের যে সরকারগুলো ছিল আগের জোট সরকার বলুন বা ইউপিএ সরকার বলুন তখন আপনারা যে আন্দোলনগুলি করতেন যে ইস্যুতে সেম ব্যাপারগুলো আবার ঘটছে আজকে পেট্রোল ডিজেলের ক্ষেত্রেই হচ্ছে পেট্রোল ডিজেলের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে এবং বারবার যখন আগের কংগ্রেস সরকার যেভাবে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি এবং বারবার আন্তর্জাতিক বাজারের কথা বলেছে এবং বিজেপি পাল্টা আন্দোলন করত যে আন্তর্জাতিক বাজারের কথাটা এটা একটা ভুয়া কথা আজকে সেম ঘটনাটা বিরোধী দলরা এটা করছে এবং আপনারাও সেটাই কিন্তু বলছেন তো ঠিক ওই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হয় যে আপনাদের দল বা আপনাদের সরকার ওই সাফল্যের জায়গাটাতে আপনারা পৌঁছতে পারেননি হয়তো দেখেন আপনি একটা কথা বলেছেন যে বিদেশ থেকে কালো টাকা যে সমস্ত পলিসি তৈরি হয়েছে সেই সমস্ত পলিসির মাধ্যমে আগে যেরকম বিদেশে টাকা এখান থেকে পাঠানো হতো যারা কালো টাকা জমা করতেন এটা তো টোটালি বন্ধ হয়ে গিয়েছে সে আনার ব্যাপার যেগুলো আছে যত যত প্রসেসিং আছে সেগুলোটা তো সরকার করছে কতটুকু করছে কতটুকু না আপনারা দেখতে পারছেন আরেকটা বিষয় আপনি বলছেন যে পেট্রোল ডিজেলের দাম আপনি দেখেন যখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি আর দুই হাজার চোদ্দোতে আর উনি যখন আর প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েছেন তখন পেট্রোলের দাম কত ছিল আটাত্তর টাকার মতো ছিল আজকের দিনে কত হচ্ছে আজকে ঠিক এরকম গিয়ে এক জায়গাতে পৌঁছেছে কারণ হচ্ছে তখন কমে গিয়েছিল আজকে যদি কংগ্রেস সরকার থাকতো তো আমাদ
সেটা সেটা আপনারা কোন ভিত্তিতে বলতে পারেন অর্থনৈতিক কোন ভিত্তিতে আপনারা সেটা বলতে পারেন আপনারা এর জন্য কারণ হচ্ছে কংগ্রেস সরকারের সময় কোন জিনিসের দ্রব্যমূল্য কিন্তু কমেনি কন্টিনিউ বেড়েই ছিল পেট্রোলের দামের কথাই ভালো ডিজেলের দামের কথাই ভালো কিন্তু মোদিজি সরকার মোদি সরকার আসার পরে আমরা দেখেছি পেট্রোল ডিজেলের দাম অনেক নিচে আসছিল দেখুন কংগ্রেস সরকার কংগ্রেস সরকার বা কংগ্রেস দল সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এমনটা ধারণাতেই হয়তো যে ভারতবর্ষের নাগরিকরা কংগ্রেসকে ক্ষমতাচ্যুত করেছেন ক্ষমতাচ্যুত করে আপনাদেরকে ক্ষমতা এনেছেন আজকে যদি আপনাদেরকে সাফল্যের কথা ব্যর্থতার কথা বলা হয় এবং আপনারা যদি আবার কংগ্রেসের কথা বলেন তাহলে সেটা ভুল হবে এখন আপনাদের মূল্যায়নের ব্যাপার মূল্যায়নটা আপনাদের আপনাদের কথায় হবে এখন ঠিক কংগ্রেসের প্রসঙ্গটা আনাটা সেটা ভুল সেটা ভুল আপনাদের যাই হোক আমরা আরেকটা বিষয় আমরা জানতে চাইবো আপনার কাছ থেকে যে আপনারা নেতা হোক আপনাদের কর্মকর্তা হোক প্রত্যেকেই আপনারা মারাত্মকভাবে গর্বিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দিয়ে আপনার আপনি একজন জেলা সভাপতি হিসেবে আপনি কি ভাবেন যে আজকে যে নরেন্দ্র মোদী সর্বত্র যে আপনাদের দলের এই যাত্রা আজকে যদি হঠাৎ করে কোনো কারণে নরেন্দ্র মোদী যদি রাজনীতির জীবন থেকে সন্ন্যাস নেন তো বিজেপি দল কি জিরো আমি তো বলবো এটা জিরো নয় কারণ হচ্ছে বিজেপি ব্যক্তির উপরে কোনো নির্ভর করে না প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন কাজ করার জন্য উনি প্রশংসার পাত্র হচ্ছেন বা আমরা দেখছি কিন্তু সমস্ত দেশের মধ্যে বিজেপির কার্যকর্তারা কাজ করছেন আজকে যদি একটা প্লেয়ার চলে যায় তাহলে সেই টিম শেষ হয় না আরেকজন প্লেয়ার চলে আসবেন তো আজকে যদি সন্ন্যাস নিয়ে যান নিশ্চয়ই কেউ না কেউ ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে আছেন এই জায়গায় পৌঁছার মতো হয়তো আমরা জানি না কে আছেন কারণ হচ্ছে এটা অন্য দলের মতো নয় এটা সর্বসম্মতি করে ক্রমে দেখা যাবে যে আসবে তার সেই যোগ্যতা থাকবে এবং সে এসে এই এই যে চেয়ার সেই চেয়ার ভালোভাবে ধরবে দল সেটা বিশ্বাস করে কিন্তু কিন্তু আপনাদেরই দলের যারা দীর্ঘদিন ভারতীয় জনতা পার্টির হয়ে কাজ করে এসছেন পূর্বতন বাজপেয়ী সরকারে খুব গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের মন্ত্রিত্ব চালিয়েছেন সেই মন্ত্রী তো আবার অভিযোগ করছেন যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক চলছে এবং পদত্যাগের পথে বেছে নিচ্ছেন দেখেন এটা আপনি কি বলবেন একটা কথা আমি আপনার যখন এবং এটা সাধারণের কথা নয় বা মিডিয়ার কথা নয় এটা কিন্তু আপনাদের দলেরই এবং মুখ্য থেকে মুখ্যতর কোনো নেতার বক্তব্য সেটা না আপনার কথা আপনি যেটা বলেছেন আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু কি হচ্ছে অনেক দায়িত্ব হয়েছে হয়তো অনেকের বয়স অনেক বাড়ি হয়েছে যার জন্য অনেক কার্যকর্তারা এগিয়ে আসছেন কাজ করার জন্য তারা আজকের থিঙ্ক ট্যাঙ্কার হয়তো তাদের মুখ থেকে এরকম কথা আপনারা শুনছেন তারা ভারতীয় জনতা পার্টির যে নমস্য তারা ভারতীয় জনতার পার্ট পার্টির কাছে পূজ্য তাদের সঙ্গে সদা সর্বদা যোগাযোগ আছে সম্পর্ক আছে তারা দলকে আর গাইড দিচ্ছেন দুই আপনি বলছেন ঠিক বলছেন কিন্তু একজন দুইজন তো কথা বলবেন না এমন কোনো কথা নয় লক্ষ লক্ষ কার্যকর্তা স্বশ নেতা আছেন কোনো সময় কোনো কথার তো টাং স্লিপ করতেও পারে লক্ষ লক্ষ কার্যকর্তা এক ব্যাপার দাদা আর আপনাদের আমাদের সবারই নমস্য প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীজি তার মন্ত্রিত্বে যিনি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিত্বে ছিলেন তার বক্তব্য আলাদা সেটা লক্ষ লক্ষ অন্যান্য কার্যকর্তার সাথে সেটা ডিফার করে যশবন্ত সিনহা তাকে আপনি একজন সাধারণ কর্মকর্তার সাথে মেলালে হবে না তাহলে আজকের সরকারের বিরুদ্ধে এরাই কথা বলছেন তো সেই জায়গাটাতে আমার মনে হয় দলগত অনেক শৃঙ্খলার দরকার রয়েছে বা সেখানে খুব ক্ষোভের ক্ষোভের পারটটা অনেক বেশি আপনি যেটা বলছেন ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয় সেটা ভুল কথা না হলে এই ধরনের নেতৃত্ব এই ধরনের আজকের সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারেন না দেখেন আমি এক জেলা সভাপতি আমি জেলার ব্যাপারে চিন্তা করতে পারি প্রদেশ এবং রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমি চিন্তাও করতে পারি না কোনো কমেন্টও করতে পারি না শুধু আমরা দেখতে পারি সেই বিষয়টা যারা উপর লেভেলে আছেন বড় কার্যকর্তার আছেন সেই বিষয়ে তারা দেখবেন তারা চিন্তা করবেন এটাকেই আমরা বলি যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের চাতুর্য এবং সত্যি সেটাকে সাধুবাদ জানাবো আমরা কারণ একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সেটা প্রয়োজন রয়েছে হয়তো কারণ যখন ব্যর্থতার প্রসঙ্গটা আসে তখন আপনারা পাশ কাটিয়ে চলে চলে আসেন নিজের গণ্ডির মধ্যে যে আমরা জেলায় আমরা জেলার কথাই জানি কিন্তু সাফল্যটা যখন ক্লেম করেন তখন প্রধানমন্ত্রী যখন লন্ডন যান সেটাও আপনি কাটলি ছোড়া বা আপনার আলগাপুরে দাঁড়িয়ে সেটাকে আপনি ক্লেম করেন আপনাদের সাফল্য হিসেবে যাই হোক আমরা আপনি যখন জেলার কথাতেই আসছেন তো সরাসরি আমরা হাইলাকান্দি জেলাতেই চলে আসি কিন্তু এর আগে আমরা নিচ্ছি একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি সঙ্গে থাকুন Sweet cuckoo, my bug, my flu, like a squeeze of glue. Where are you, my baby boo? Let's kiss adieu. Something is...
is waiting i am coming anything else ma'am over 5000 designs and a certificate of authenticity jewelry comes home with bluestone.com शाहा टेक्सटाइल कलकार पर एंगलार बिरे उत्तर पूर्वांचले प्रथम शिलचरे शोरूम खुलल शाहा टेक्सटाइल शाड़ीसह नानाधरण कपड़ प्रस्तुतकारक भारत विख्यात ब्रैंडर शोरूमे पे जा पंचाश टा थे दे लक्ष टा मूल्य नानाधरण आकर्षण परिधान देरी ना चले आसन शाह टेक्सटाइल उल्लस्कर दत्तरणी वोमेंस कलेजर पास देंा बैंक विपरीते शिलचर फोन नम्बर एट एट सेवन सिक्स वन थ्री एट टू सिक्स सेवेन लुकापे कथाय किट डिटेक्शन फर्मुला नहीं एलो प्राण ललिपप जेखने लुकाओ छूटे आसते पांच टी मजदार स्वादे प्राण ललिपप ना खे पाटबे ना प्राण ललिपप नतून रूपे नतून सजे मदन मोहन जुएलार्स विष्ठान निजे व्यवहार व उपहार दीते सूनार अलंकार तुलना नहीं खाटी सूना मान मदन मोहन जुएलार्स एखे पा रकमारी और मन मातानो डिजाइनर अलंकार ग्रहरत्न आदि ताड़ाओ पुरो गयनार परिवर्ते एखान नहीं जो पर हलमार्के खाटी सूनार गयना बा तैरी कराते निजे रुचिमत डिजाइनर गयना आदि तई आर्ट देरी कीसर प्रथम सारे विभिन्न ब्रैंडर सार्विसिंग फ्रेचाइजी महेंद्रा फार्स्ट चय मल्टी ब्रैंड सार्विस सेंटर अत्याधुनिक जंत्रपाति ट्रेन टेक्नीशियंस एंड कस्टमर सपोर्ट एक्सिक्यूटिव द्वारा अति जत्न सहकारे सबधर सार्विसिंग क्या छाड़ा सबधरण गाड़ी परीक्षा निरीक्षा सह स्पेयर पार्टसर माध्यम गाड़ी मेराम सूझ रही है टोटी फोर सेवन अनल बुकिंग ए रोड सैड असिसटेंसर सुविधा रही है तई आज ही जोज कर आदित्री सार्विस चिरुकानी रोड रामनगर शिलचर सेवन एट एट जिरो जिरो थ्री फोन नम्बर एट जिरो वन वन थ्री थ्री वन सेवन 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 एट सेवन टू वन नाइन टू सिक्स फाइव थ्री जिरो इमेल आई डी आदित्य सार्विस डट टू जिरो वन सेवन एट जिमेल डट कम Unfried fish, back in for a baglami arias. Yeah! Mehenge jabe baba ra. Hmm. Kichu ave na ma. Mehenge jabe baba ra. Kichu ave na ma. Mehenge jabe baba ra. Kichu ave na ma. ভেঙে যাবে বাবারা কিচ্ছু হবে না মা সময়কে পিছে ফেলে ভাবি টিকে থাকে আরএফএল ডোর ভার্জিন রেজিন এবং ইউনিফর্ম স্ট্রাকচারাল ডিজাইনার কারণে আরএফএল ডোর মজবুত বেশি আর টিকেও বেশি কিচ্ছু হবে না মা আরএফএল ইউপিবিসি ডোর সময়ের প্রতিদ্বন্দ্বী কি শব্দ করি 
গুড মর্নিং আজকে থেকে তো তোমার অফিস শুরু ঠিক আছে সরি এতদিন ব্যাচেলার ছিলাম তো তাই ডাইনিং টেবিলটা কেনা হয়নি दारून सब डिजाइन बेचे नीन अपना पचंद আন্তর্জাতিক উন্নত মানের এই ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট এখন পাওয়া যাচ্ছে শিলচরে বরাক উপত্যকার ডিস্ট্রিবিউটার মৌলানা ইনকর্পোরেশন মৌলানা স্টোর্স গোপালগঞ্জ পাটক বাজার শিলচর দর্শক বন্ধুরা ফিরে আসছি আমরা আলাপে ভাবনার এই এপিসোডে আমরা আজকে কথা বলছি একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা এবং হাইলাকান্দি বিজেপির মাননীয় সভাপতি শ্রী সুব্রত নাথের সঙ্গে আপনি যাই হোক আপনি চলে আসলেন নিজেই আপনার জেলাতে আমরা হয়তো আরও কিছু কথা বলতাম তো একটা বিষয় যখন হাইলাকান্দি জেলার প্রসঙ্গ আসে বিগত দুই তিন দশক থেকে হাইলাকান্দি জেলা সেটা শুধু বরাক উপত্যকা নয় সেটা ইতিবাচক কি নেতিবাচক সেই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না কিন্তু হাইলাকান্দি জেলাটা একটা ব্র্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট এবং আমি বারবারই বলছি ইতিবাচক কি নেতিবাচক সেদিকে যাচ্ছি না সেটা বিতর্কের বিষয়বস্তু একটা কথা বরাবরই শোনা যায় বিগত দু দশক থেকে আমি নিজেও শুনতাম যবে থেকে আমি একটু বোট শক্তিটা এসছে আমি বুঝি যে বরাবরই বলা হয় হাইলাকান্দি বিজেপি যেটা হাইলাকান্দি বিজেপির সংগঠন চলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অঙ্গুলি হেলনে আবার অনেক ক্ষেত্রে বাতাসে একটা কানাকানি শোনা যায় যে হাইলাকান্দি বিজেপির মূল কান্ডাটি কিন্তু গৌতম রায় আসলে কোনটা সত্য হাইলাকান্দি বিজেপি কংগ্রেসের অঙ্গুলি হেলনে চলে না গৌতম রায় কান্ডারি তার কথা শুনে চলে সত্যি কথা বলতে গেলে দুটি কথাই ঠিক নয় আচ্ছা বিজেপি তার আদর্শে চলে উনিশশো আশি ইংরেজি থেকে আর ভারতীয় জনতা পার্টির কাজ হাইলাকান্দিতে চলছে যেহেতু প্রদেশে কংগ্রেস সরকার এবং হাইলাকান্দি থেকে যারা বিধায়ক হন মন্ত্রী হন কংগ্রেসের হয়ে থাকেন সেই হিসাবে কাজ চলে আসছে আমাদের কাজের গতি কম ছিল সংগঠন দুর্বল ছিল কিন্তু নাইনটি ওয়ানে এখান থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন প্রথমবারের মতো আর তারপর এখান থেকে কোনো প্রতিনিধি আর জিততে পারেননি কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা সদা সর্বদা আর কাজ করে যাচ্ছেন দলের আদর্শ দলের নিষ্ঠা সহকারে এখানে কাজ করে আসছেন হয়তো কোনো কার্যকর্তা ব্যক্তিগত কাজে হোক বা যে কোনো কাজে হোক হয়তো এখানে যিনি মন্ত্রী ছিলেন ওনার কাছে হয়তো উনি গিয়েছেন বা কোনো কাজের ক্ষেত্রে তার মানে এটা নয় যে হাইলাকান্দির বিজেপি আর গৌতম রায় চালিয়েছেন এখানে এমপি ইলেকশন যদি আমরা দেখি বিগত দিনগুলাতে বা এমএলএ ইলেকশন যদি দেখি তো জবরদস্ত ফাইট হয় জিতার জন্য ভারতীয় জনতা পার্টির এম এম ক্যান্ডিডেটরা প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করে থাকেন সেখানে সংগঠনও বহুত মজবুত আমি দুই হাজার চোদ্দো ইলেকশনের কথা বলছি সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি খুব ভালো ভোট পেয়েছে প্রায় নব্বই হাজার লক্ষর মতো ভোট পেয়েছে জিততে পারেনি কিন্তু সেখানে তো যদি এরকম কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট থাকতো কংগ্রেসের সঙ্গে তো সমস্ত ভোট তো কংগ্রেসের কাছে চলে যেত কংগ্রেসের কাছে তো যায়নি সেটা বিজেপির পক্ষেই আসে তো একটা কথা আছে যে বলতে কোনো কথা আর সহজে বলা যায় কিন্তু বাস্তব পরীক্ষা হয়নি আর গৌতম রায়ের একটা প্রচার ছিল যে উনি বলতেন যে আমি বিজেপি আমি কংগ্রেস ওনার এই পাবলিসিটির জন্য মানুষের মধ্যে এই ধারণাটা ছিল যে উনি হয়তো কংগ্রেস চালাচ্ছেন আমি তো জীবনে ওনার বাড়ি দেখিনি ওনার বাড়ি কীরকম কিন্তু আমিও তো একজন বিজেপির কার্যকর্তা তো কীভাবে বলা যাবে যে গৌতম রায় আর বিজেপিকে চালাচ্ছেন কিন্তু আমরা দেখেছি যে 
মাননীয় প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায় যখন মন্ত্রী ছিলেন কংগ্রেস সরকারের আমলে তিনি বিভিন্ন সভা আপনি যে কথাটা বললেন একটা পাবলিসিটি ছিল ওনার এবং তিনি বিভিন্ন সভা সমিতিতে এমন কি শুধু কংগ্রেসের সভায় নয় সেটা কোনো হয়তো কিছু একটা উদ্বোধনে গেছেন বই মেলার উদ্বোধনে গেছেন কোথাও গেছেন সেখানে বিজেপি নেতৃবৃন্দ রয়েছেন উনি সরাসরি উঠে বলছেন এখানে কোনো বিজেপি নেই বিজেপি আমারই বিজেপির নেতাদের কেউ ট্রিটমেন্ট করতে হলে আমি করাচ্ছি কেউ বাড়িতে বিয়ে হলে আমি করাচ্ছি এ করছি বিজেপির কোনো নেতাকে কিন্তু আজকে অবধি আমরা কোনো প্রতিবাদ করতে দেখিনি গৌতম রায়কে তো এই জায়গাটা যদি একটা কথা আছে মৌনং সম্মতি লক্ষণম তো সেটা যদি প্রতিবাদ নাই করে থাকেন আপনারা তাহলে জনসাধারণের মনে এটা ধারণা থাকবেই যে সত্যি গৌতম রায়ই विधायक हिसाब से जितते কিন্তু ওনার বিরোধিতা করার জন্য আমরা যা কিছু করেছি আপনি আজকের দিনে পত্র পত্রিকা খুলে দেখবেন আমরা ওনাকে সহায়তা করিনি জবরদস্ত যেরকম ফুটবল ম্যাচের মধ্যে আর দুই দলের ফাইট হয় ওনার সঙ্গে আমরা একরকম ফাইট করেছি তাহলে কিভাবে আপনি বলতে পারেন যে আমরা বিজ কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে কাজ করছি আমি সেটাই তো বলছি এখন বিজেপি সেটাই বলছি আপনি 2014 15 বললেন 2014 তে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে ক্ষমতায় ক্ষমতায় যখন বিজেপি এসছে এরপরে হয়তো হাইলাকান্দি বিজেপি গৌতম রায়ের বিরোধিতায় গেছে এর আগে প্রকাশ্য বিরোধিতা হয়তো যায়নি হয়তো সেটা গৌতম রায় বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ক্ষমতার ভয়ে সেটা হতে পারে আমি আপনাকে সত্যি এটা কথা বলতে আমি বলছি আপনাকে আমি দুই হাজার এগারোতে এখান থেকে বিধায়ক কন্টেস্ট করেছিলাম আমি ওনার কোনো সহায়তা নেইনি যার জন্য এটা পুরো আপনি পত্র পত্রিকা তখন তো কিন্তু কেন্দ্র এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার ছিল না তো এই যে জবরদস্ত সংঘর্ষ করেছে আমি জিতার জন্য আমি যদি কংগ্রেসের সঙ্গে থাকতাম তাহলে হয়তো অন্য কোনো কিছু হয়ে যেত কিন্তু আমরা তো যাইনি আমি জেলা সভাপতি হিসাবে বলছি আপনি আর কোনো সময় যখন কোনো সুযোগ আসবে আপনি আর প্রাক্তন মন্ত্রীকেও জিজ্ঞাসা করতে পারেন গৌতম রায়কে কি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন কার্যকর্তা আসছিলেন উনি বলছেন সমস্ত জীবন আপনার এগেনস্টে সংগ্রাম করেছেন এটা সত্যি না মিথ্যা উনি কি বলবেন ওনার মুখ থেকে আপনি উত্তর পাবেন আরেকটা কথা আপনি বলেছেন এখানে যে কোনো সভা সমিতিতে গেলে আর উনি বলেন অনুষ্ঠানে গেলে বলেন যে এখানে আমি বিজেপির জন্য কাজ করছি ওই অনেক সময় বই মেলাতে আমি গিয়েছি যখন কোনো সামাজিক কার্যক্রম হয় যারা ডাকেন সেখানে তো বিজেপির লোকরাও যাবেন আর কংগ্রেসের লোকরাও যাবেন তার মানে তো এটা নয় যে কংগ্রেস আর বিজেপি এক হয়ে গিয়েছেন আরেকটা কথা হচ্ছে উনি সমস্ত জীবন যে কিছু করেছেন যেভাবে উনি অর্থ উপার্জন করেছেন সেটা তো দান করার জন্যই করেছেন আজকে অন্যান্য দলের যে সমস্ত বিধায়করা থাকেন ওনার মতো তো অর্থ উপার্জন করেননি তা কীরকম তারা দান করবেন যার জন্য এই সরকার ব্যবস্থা নিয়েছে যে অটল অমৃত যোজনার কার্ড বা প্রধানমন্ত্রী ইন্স্যুরেন্স বিমা এর মাধ্যমে জনসাধারণকে কাজ করানোর জন্য ওনার বাড়িতে কি টাকার গাছ ছিল নাকি উনি এত টাকা দিয়েছেন এটার কোনো ট্যাক্সের হিসাব আছে নাকি কোনো তো হিসাব নেই তো সেটার কোনো ডাকডুল বাজালে সেটাকে আমরা ক্রেডিট বলে আজকে তো আপনারা আপনারা বলছেন চিরদিন গৌতম রায়ের বিরোধিতা করে এসছেন এবং তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগও বলছেন যে প্রচুর টাকা ইনকাম করেছেন বা ট্যাক্সের হিসাব নেই আজকে আপনারা ক্ষমতায় আছেন আজকে তো সেগুলি এনকোয়ারি হতে পারে নিশ্চয়ই ওনাকে ডেকেছে আপনি দেখেছেন কয়েকবার ডেকেছে না সরকার ওনাকে ডেকেছে এই সরকার আসার পর কয়েকবার ওনাকে যেতে হয়েছে তার জন্য উনি উত্তর দিয়েছেন সেখানে গিয়ে সিবিআই ডেকেছি ওনাকে যাই হোক তো আপনারা বলছেন যে আপনারা গৌতম রায় রঙ্গুলি হেলনে চলছে বিলকুল না আগেও চলেননি আমিও চলেনি আগেও চলা হয়নি যাই হোক একটা বিষয় আরেকটু স্পষ্ট করবেন যে আপনারা কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বা গৌতম রায়ের বিরুদ্ধে আপনারা যেভাবে খড়গহস্ত আপনারা দাবি করছেন যে দীর্ঘদিন থেকে আপনারা করে আসছেন আজকে সমগ্র ভারতবর্ষে বা আমরা বিগত দিনে যখন আসামে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে প্রবল বিজেপি হাওয়া প্রবল মোদী ঝড় এর মধ্যে যেখানে সর্বত্র পাওয়ারে এসছে আপনার দল সেখানে হাইলাকান্দিতে এই বিপর্যয় একটা সিটিও আপনারা জিততে পারলেন না সেটার কারণটা আপনি কি ভাবেন সেটার কারণ কারণ হচ্ছে পপুলেশন প্যাটার্ন হাইলাকান্দিতে সিক্সটি টু পারসেন্ট আর মুসলিম ভোটার্স আছেন আছে সেই সিক্সটি টু পারসেন্ট ভোটার্স যে জায়গাতে আছে সেই জায়গাতে বিজেপি সংঘর্ষ করে থাকে কিন্তু সেই পপুলেশন প্যাটার্নের জন্য সেখান থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি আর জিতা অনেক কঠিন হয়ে যায় আমার সময়ে আমি ত্রিশ হাজার ভোট পেয়েছিলাম সেখানে মহিম মজুমদার তেত্রিশ হাজার ভোট পেয়েছেন এই সিটে প্রায় পঁচিশ হাজারের ডিফারেন্স ভোটারের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে এইবার এই যে গত নির্বাচন গেছে দুই হাজার ষোলো সেখানে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সৈকত দত্ত চিত্রী ছিল সে প্রায় উনচল্লিশ হাজার ভোট পেয়েছে সে উনচল্লিশ হাজার ভোটে আপনি দেখবেন আসামের অনেক বিধায়ক জিতে গিয়েছে 
কিন্তু আমাদের পপুলেশন প্যাটার্নটা এরকম ছিল যে এখানে 62% মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত 5% 10% মুসলিম ভোটার্স আমাদের পক্ষে আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত হাইলাকান্দিতে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল ফুটানো অনেক কঠিন ব্যাপার আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি তার মধ্যে কি আছে তার মধ্যে কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন কংগ্রেসের দুইজন প্রার্থী ছিলেন তারা হিন্দু ভোট পেয়েছেন অনেক বেশি প্রায় 35000 ভোট পেয়েছেন মাননীয় গৌতম রায় আর প্রায় 25000 ভোট পেয়েছেন রাহুল রায় এই ভোট যদি আমরা বিজেপির বক্সে নিয়ে আসি আসতাম তাহলে এখান থেকে জেতা দুইটা সিট জেতা কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না প্রশ্নটা সেই জায়গায়ই আসছে দাদা যে আমি যেটা বললাম যে ভোট ভাগাভাগি হয়েছে ভোট ভাগাভাগি হয়েছে এত প্রবল প্রবল বিজেপি হাওয়া বা প্রবল মোদি ঝড়ের মধ্যেও যে আপনারা একটা সিটও জিততে পারেননি আপনি আপনি বলছেন যে মুসলমান ভোটগুলো ইউডিএফ পেয়েছে এবং হিন্দু ভোটের অধিক অনেকাংশ ভোট বিজেপি পেয়েছে গৌতম রায়ও পেয়েছেন রাহুল রায়ও পেয়েছেন তো সেই জায়গাটায় হয়তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে যে আপনার দল যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল সেই জায়গায় হয়তো হিন্দু ভোটের ম্যাক্সিমাম আপনাদের পাওয়ার কথা ছিল কারণ বিগত দিনগুলিতে আমরা দেখেছি বিগত দিনগুলিতে আমরা দেখেছি যখন প্রবল ইউডিএফ ঝড় ছিল তখনও কিন্তু গৌতম রায় জিতে এসছেন বা আলগাপুর থেকে মন্দিরা রায় জিতে এসছেন সেরকম প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল এখানে হাইলাকান্দি বিজেপিতে একটাও সিট জিততে না পারে সেটা হয়তো দুর্ভাগ্যজনক হাইলাকান্দি বিজেপির ক্ষেত্রে হ্যাঁ কথা আপনি যেটা বলেছেন ঠিক সে আমি আপনাকে বললাম যে এখানে পপুলেশন প্যাটার্নটা এরকম যে সিক্সটি ফোরটি আর এই সিক্সটি ফোরটির মধ্যে আবার এই বুটটা আবার ডিভাইড হয়ে যায় বিগত বেশ কয়েক নির্বাচনে সেটা হয়েছে যার জন্য এখান থেকে বিজেপি জিততে পারেনি লাস্ট টাইমে যেটা হয়েছে এটা ভালোভাবে ডিভিশন হয়েছিল যার জন্য কংগ্রেসও জিততে পারেনি কিন্তু আমি আশাবাদী আগামী দিনে সেখান থেকে ভারতীয় জনতা পার্টির পদ্মফুল ফুটবে এটা শিওর আমরা আমরা সম্প্রতি আমরা সম্প্রতি দেখেছি আপনাদের হাইলাকান্দিতে আমরা পত্র পত্রিকায় যারা দেখছি বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতেও আমরা দেখছি যে সম্প্রতি হাইলাকান্দিতে একটা টয়লেট বিতর্ক এটা টয়লেট বিতর্ক এটা মারাত্মকভাবে মাথাছাড়া দিয়েছে এবং সেটা একটা অনেকের ক্ষেত্রে একটা ভালো রসদ এবং এই টপিকে হয়তো হাইলাকান্দির বিভিন্ন চা দোকানদারদের লাভ হচ্ছে নানা কথাবার্তা চলছে সেটাকে নিয়ে তো এই ক্ষেত্রে আপনার বক্তব্যটা কি এই বিতর্ককে নিয়ে এবং আপনাদের সম্প্রতি যেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হাইলাকান্দির মাননীয় বিধায়ক আনোয়ার সাহেব একটা সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে এই যে টয়লেট বিতর্ক সেটাতে বিজেপি আরও ইন্ধন দিচ্ছে বা উন্নয়নমূলক কাজে আপনারা বাগড়া দিচ্ছেন আপনার বক্তব্য কি এই ব্যাপারে জেলা সভাপতি হিসেবে উন্নয়নমূলক কাজে আমরা কোনো বাগড়া দিচ্ছি না আজকে সত্যি বলতে গেলে এই যে উজ্জ্বলা যোজনার মধ্যে প্রায় সাতাইশ হাজার আর হিতাধিকারী গ্যাস কানেকশন পেয়েছেন হাজার হাজার মানুষ টয়লেট পেয়েছেন গ্রামে স্বচ্ছ ভারতের মাধ্যমে আর ওনার একটা ল্যাটিনের জন্য কি আমরা ডেভেলপমেন্টে বাধা দিচ্ছি কথাটা হচ্ছে কোন কাজ কোথায় করতে লাগবে বিধায়ক আর সেটা বুঝতে পারেনি যার জন্য এই এই বিবাদ হয়েছে নিশ্চয়ই আপনি জানেন হাইলাকান্দিতে একটা হসপিটাল আছে একটাই হসপিটাল আছে সেই হসপিটালের একদম ফ্রন্ট সাইডে একটা ফুলের বাগান আছে সেই ফুলের বাগানের একদম সাইডের মধ্যেই উনি একটা আর টয়লেট নির্মাণ করেছেন পাবলিক কমপ্লেন করেছে বলে আমাদেরকে অনেক পাবলিক কমপ্লেন করেছে প্রথমে যে আমাদের এখানে আর একটা টয়লেট বানিয়ে নিয়েছেন মাননীয় বিধায়ক আমরা ডিসিকে কমপ্লেন করেছি আমি যখন শুনেছি তখন আমি প্রথমে ডিসির কাছে যাই ডিসিকে জিজ্ঞাস করি ডিসি বলছেন যে অনেক লোক তো আমার কাছেও আসছিলেন যে কমপ্লেন কমপ্লেন দিয়েছেন যে ওই ফুলের বাগানের মধ্যে এবং হসপিটালের সামনে টয়লেটটা না করলে ভালো হয় তখন আমি ওই টয়লেটটা দেখতে যাই ভারতীয় জনতা পার্টির কয়েকজন কার্যকর্তা নিয়ে সকালবেলা সকালবেলা বারোটা একটার মধ্যে আমি যখন যাই গিয়ে দেখে আসি আসার পর আমি আর ডিসিকে আবার বলি যে এই জায়গাতে টয়লেটটা না হলে ভালো হয় এটা একটা সুন্দর দেখাচ্ছেন একটা ফুলের গার্ডেন আছে এখানে আর সেই গার্ডেনের মধ্যে একটা টয়লেট করা একদম ফ্রন্ট সাইজে এটা শুভ দেয় না পিছন দিকে করা যেতে পারে বা সাইডে করা যেতে পারে বিধায়ক অনেক রাগ করেছেন উনি গিয়েছেন এবং উনি একজন বিধায়ক কিন্তু উনি গিয়ে আর কাজে লেগেছেন যে না এখানেই টয়লেট হবে এখানে টয়লেট করতে হবে তখন ভারতীয় জনতা পার্টির কিছু কার্যকর্তারা আবার বিকালের দিকে বলেছেন যে ওখানে তো টয়লেট হচ্ছে ওখানে আর টয়লেট না করলে ভালো হয় আমরা আবার গিয়ে দেখে আসি বিকালবেলা যখন আমরা গেলাম টয়লেটটা দেখতে তখন এমএলএ আর ফোন করেছেন যে আমি আসছি উনি কিছু দলবল নিয়ে এখানে আসলেন আমরা চার পাঁচজন ছেলে গিয়েছি সেখানে আমার গাড়িতে যতজন ছিল অতজন লোক আমরা গিয়েছি আমরা ঝগড়া করতে যাইনি আর সাধারণত ভারতীয় জনতা পার্টির যারা কার্যকর্তারা আছেন তারা ঝগড়া করেননি 
এবং কথাবার্তার শালীনতা জানেন আপনি যদি ভিডিও ফুটটা দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে বিধায়ক এবং ওনার যারা কর্মী তারা কি রকম কথাবার্তা করেছেন এত এগ্রেসিভ এক সময় আমার একজন কার্যকর্তা আর ওনাকে একটা কাউন্টার দিয়েছিল যে এখানে টয়লেট না করলে কি হয় আর সেই সময়েই আর ওনার কার্যকর্তাগুলা কি রকম রুখে দাঁড়িয়েছে একদম আপনি ওই ফুটেজের মধ্যে দেখেছেন বাঁশ বেলচা এগুলো নিয়ে আর আমার গাড়ির উপরে চড়াও করে তারা তার সঙ্গে সঙ্গে একটা ছেলে এখানে আর পাকিস্তান জিন্দাবাদ সেটাও বলে আর ওই সমস্ত ছেলেরা এমএলএকে ঘেরাও করে রাখছিল কিন্তু এমএলএ কোনো কথা বলেননি এমএলএ শুধু ঝগড়াই করছেন আমাদের সঙ্গে এই হচ্ছে বিবাদ তারপর তো এখান থেকে আমরা যাই আমরা থানাতে যাই থানাতে গিয়ে আমি এফআইআর করি উনি এখানে এসে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন যে ওই ছেলে নাকি আমরা নিয়েছিলাম উনি অ্যারেস্ট করেছেন আমি এফআইআর করেছি থানায় আমি এসপিকে বলেছি ডিআইজিকে বলেছি তারা তাকে অ্যারেস্ট করেছে উনি একবারও বলেননি উনি এখানে যে কথাটা বলেছেন তখন হানড্রেড পারসেন্ট মিথ্যা কথা বলে গেছেন যে উনি অ্যারেস্ট করেছেন ওনার সঙ্গে আরও কিছু ছেলে ছিল এরা কেউ কংগ্রেসের ছিল না সবাই ওনার সঙ্গে আসছে ওখানে কোনো কংগ্রেসের মানুষ ছিল না ওই দিন তো তারপরে এই যে ঝগড়াটা এখানে হয়েছিল তো এটা নিশ্চয়ই উনি 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 বলছেন যে ভারতীয় জনতা পার্টি নিয়ে গেছে সেই ছেলেটাকে আর আপনি বলছেন সেটা মিথ্যে কথা এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই যে হাইলাকান্দির জনগণ যারা রয়েছেন বা হাইলাকান্দির প্রেস মিডিয়া যারা রয়েছেন সেটা তারা কিন্তু সবাই এই ব্যাপারে অবগত এবং তারা সঠিকটাই বলবেন এবং ভবিষ্যতে হয়তো এটার মূল্যায়নটাও সেভাবেই হবে আমরা আরেকটা বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে আপনারা ইদানিং আপনাদের বিধায়কের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্ত দাবি করছেন এটা কেন ব্যাপার হচ্ছে উনি বারবার একটা কথা বিজেপিকে দুষছেন যে বিজেপি ডেভেলপমেন্টের কাজে বাধা দিচ্ছে বিজেপি এত আরও দুজন বিধায়ক কাজ করছেন ওদের কনস্টিটিউয়েন্সিতে আমরা কেন বাধা দিইনি নিয়ম কানন হিসাব মতো যদি কেউ কাজ করে তাকে কে বাধা দেবে ওনার যত কাজ হচ্ছে ও তসলা বলে একটা জায়গা আছে এখানে নদীর মধ্যে চার কোটি টাকার কাজ হচ্ছে আশ্চর্য হবেন যদি দেখেন সে চার কোটি টাকার কাজ কীরকম হচ্ছে সেই সমস্ত কাজের মধ্যে হানড্রেড পারসেন্ট ভ্রষ্টাচার চলছে সেটা কি আমরা নীরব থাকবো আমার আমরা রুলিং সরকারের কার্যকর্তা রুলিং সরকারের আমি জেলা সভাপতি আমরা একটা সেটা চুখ বন্ধ করে থাকতে পারবো না যখন ভালো করে কাজ করার কথা বলি তখন উনি বলেন কি যে ডেভেলপমেন্টের কাজে আমরা বাগড়া দিই আর উনি আজকে আমরা সিবিআইয়ের কথা বলছি কেন উনি তো বিধায়ক হয়েছেন দুই বছর কিন্তু উনি কোটি কোটি টাকা কাজ করেছেন কোটি কোটি টাকা ওনার কাছে আছে কোথা থেকে সে সমস্ত টাকা আসলো উনি এখন আমাদেরকে বলছেন আমরা মন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কিন্তু ওনার সমস্ত জীবনও শুরু হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে আর এই ইলেকশনে উনি এমএলএ দাঁড়ানোর অল্প দিন আগে ওনার সঙ্গ ছেড়ে আর ইউডিএফ এর নৌকায় পা পা দিয়ে আসছেন তাই ওনার যত সম্পত্তি টম্পত্তি আছে সমস্ত কাজ হচ্ছে তার উপরে আমরা চাই এই মধ্য হাইলা গান্ধীর এমএলএ একজন ওয়াটার রিসোর্সের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী ছিলেন একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী থাকা অবস্থাতে এত সম্পত্তি উনি কীভাবে করেছেন উনি ওনার সমস্ত জীবন হাইলাকান্দির প্রাক্তন মন্ত্রীর সঙ্গে থেকে আর কিভাবে কোন জায়গাতে ব্ল্যাকমেল করতে হয় লুট করতে হয় সমস্ত উনি করেছেন যার জন্য আমরা তার একটা সিবিআই তদন্ত আমরা চেয়েছি বরঞ্চ বরঞ্চ ইউডিএফ দলের পক্ষ থেকে এটা বলা হয় কিছুদিন আগেই যে আলগাপুরের মাননীয় বিধায়ক নিজাম সাহেব তিনি বলছিলেন যে যেহেতু হাইলাকান্দি জেলায় বিজেপির কোনো প্রতিনিধি নেই কিন্তু সরকারে বিজেপি দল রয়েছে তাই বারবার উন্নয়নে বাগড়া দিচ্ছেন আপনারা যে এখানে যেহেতু বিজেপি নেই এখানে কাজেরও দরকার নেই সেরকম একটা মনোভাব তারা পুষছেন যে আপনারা এখানে বাধা দিচ্ছেন না কিন্তু এটা জনমানসে এটা খুব খারাপ মেসেজটা যাচ্ছে এটা দুর্ভাগ্যজনক না কথাটা বললে তো হবে না কোটি কোটি টাকা রাস্তার কাজ আসছে সেই কাজগুলো উনি করাছেন আপনারা দেখবেন সেটা কি বিজেপি বাধা দিচ্ছে ওনার ফান্ডে টাকা আছে লক্ষ লক্ষ টাকা কোটি কোটি টাকা সেই টাকাগুলো দিয়ে উনি কাজ করছেন আমরা কি বাধা দিচ্ছি পত্র পত্রিকা থেকে আসছি কি আলগাপুরে আমরা বাধা দিয়েছি আমরা তো বাধা দিইনি বলছি যে কাজের গতি এবং কাজের মান ভালো করতে হবে বিগত দিনে যেরকম কাজ হয়েছে সেভাবে কাজ করলে আমরা বিরোধিতা করব এই হচ্ছে আমাদের কথা একটা ব্যাপার আপনার কথার থেকেও লক্ষণীয় দর্শক বন্ধুরাও সেটা ফলো করেছেন এবং যারা পত্র পত্রিকা পড়েন এটা আমরা দেখছি যে আপনারাও যখন বলছেন যে আনোয়ার সাহেবের কথা যে তিনি দীর্ঘদিন গৌতম রায়ের সঙ্গে ছিলেন ওনারাও বলেন যে আপনারা মন্ত্রীর সঙ্গেই থাকেন এবং সাধারণ জনগণের মুখ থেকেও অনেক সময় শোনা যায় যে আজ মন্ত্রী নেই তাই এই দুর্দশা একটা ব্যাপার কিন্তু কমন প্রাক্তন মন্ত্রী গৌতম রায় এই জায়গাটা কমন তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে হাইলাকান্দি জেলায় এখনও প্রাক্তন মন্ত্রীর একটা প্রভাব রয়ে গেছে আপনি কি ভাবেন আমার মনে হচ্ছে সেটা কোনো প্রভাব নেই এখানে তিনজন যিনি যিনি পরাস্ত হয়েছেন তার পুত্র পরাস্ত হয়েছেন প্রতিটা কথায় বারবার গৌতম রায়ের নামটা ঘুরে
বা সাধারণ জনগণের কথাই হোক তাই একটা প্রভাব তো সেটা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতেই হবে না যেহেতু উনি বিজেপির যে একটা আরোপ লাগিয়েছেন আমাদের হাইলাকান্দির বিধায়ক যে কংগ্রেস কংগ্রেস বলে যার জন্য ওনার কথার উপরে আমি তো কথাগুলো বলছি না আমরা আমরা এখান থেকে আর হাইলাকান্দির যে প্রাক্তন মন্ত্রী ছিলেন ওনার কথা আমাদের বলার কোনো দরকার নেই বিগত দিনগুলোতে ওনার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই আর ওনার কাছে যাওয়ারও দরকার নেই কিন্তু ওনারই মানুষ ওনারই বিধায়ক ওনারই সঙ্গে ছিলেন সমস্ত জীবন উনিই বারবার পত্র পত্রিকা মিডিয়াতে যখন ওনার নাম আমাদের সঙ্গে চর্চা নিয়ে আসছেন যার জন্য আমি বলতে বাধ্য হয়েছি দর্শক বন্ধুরা আমরা আজকে আলাপী ভাবনা এর এপিসোডে আমরা কথা বলছি একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব শ্রী সুব্রতনাথ হাইলাকান্দি বিজেপির মাননীয় সভাপতি আমরা বিভিন্ন বিষয়ে চর্চা করছি আমরা আরও অনেক কথা বলবো অনেক বিতর্কিত বিষয় আসবে আপনারা সঙ্গে থাকুন নিচ্ছি আবার একটা ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতি গাড়িতে হাড়িতে আর এখানে ওখানে হেলান দিতে হবে না আরিফেল নিয়ে এলো বিভিন্ন সাইজ ও ডিজাইনের নানা রঙের আরামদায়ক চুল যেখানে সেখানে হেলান না দিয়ে একবার বসেই দেখুন আরিফেল চুল এবার বসবে সবাই খাটি হলমার্কের সোনার গয়না সহ এখানে পাচ্ছেন রকমারি মন মাতানো ডিজাইনের অলঙ্কার ও গ্রহরত্ন আদি তাছাড়াও পুরনো গয়নার পরিবর্তে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারেন হলমার্কের খাঁটি সোনার গয়না বা তৈরি করাতে পারেন নিজের রুচি মতো আধুনিক ডিজাইনের গয়না আদি মনে রাখবেন খাঁটি সোনা মানেই নিউ মদন মোহন জুয়েলার্স অ্যানন্দত্ত রোড শিলচর একদমই মানাচ্ছে না কাটনে <laughs> এলো চিকেন আর ভেজিটেবলের মন মাতানোর সাথে পুষ্টিকর প্রাণ স্ন্যাক নুডলস এর কুরমুরে টেস্টে মেতে ওঠো ঘরে কি বাইরে প্রাণ স্ন্যাক নুডলস যখন তখন যেখানে সেখানে পিম্পল 
ভালোভাবে স্মার্ট দেখায় না তার পিম্পলের সমস্যার সমাধানে অক্সিন ইয়েলো এক নিউক্লিয়ার জেল যা পিম্পল সৃষ্টিকারী ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে পিম্পল দূর করে মেলানিন রি স্ট্রাকচার করে পিম্পল জনিত কালো দাগ মুছে ফেলে দেয় মসৃণ ও উজ্জ্বল ত্বক অক্সি এক নিউক্লিয়ার জেল পিম্পলের স্মার্ট সমাধান অক্সি বরাক উপত্যকার ডিস্ট্রিবিউটর মৌলানা ইনকর্পোরেশন মৌলানা স্টোরস গোপালগঞ্জ পাটক বাজার ডেভেলপমেন্টি <laughs> with 100% job guide. So, what are you waiting for? Visit ICA Center Center, Bill Park Point. Contact number 7576-837824 or गुरुपूर्ण इश्यू जो आज के उत्थपन ना कर शासक दल प्रतिनिधित्व कर आज के एपिसोड असम्पूर्ण विशेषकर जे जैगाटाई अपनी बांगाली तो से ही जैगाटा आज के जेखने दाड़ी आज शहीद शहर शिलचर बड़ा उपत्यका जे आज के पश्चिम बंग बांगलेश विभिन्न जैगा शिल्पी साहित्यिका आस विभिन्न राजनैतिक नेतृबृंदा आसान सबाई स्वीकृति दिए जा एखान लोक लड़ाई करते जाने छोट एक अपना के उदाहरण देव जे श्रीकान आचार्य हमारे सोनमंद किंगबदी शिल्पी श्रीकान आचार्य तरह एक इंटरव्यू कर कथाटा जे বাংলাদেশ এবং বরাক উপত্যকার মানুষ পশ্চিমবঙ্গের চেয়েও নিজের ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সভ্যতাকে ধরে রেখেছে এবং এটার কারণ হল যে এরা লড়াই করে এসছে ইতিহাসটা লড়াইয়ের আজকের দিনে আমরা দেখছি যে এনআরসির নাম করে যেভাবে লক্ষ লক্ষ বাঙালির নাম বাদ পড়ছে আমাদের প্রথম লিস্ট যেটা বেরিয়েছিল সেটাতে নেই টোয়েন্টি নাইন যেখানে দেখা গেছে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার সাথে অনেকটাই ফারাক সেখানে ঠিক পাশাপাশি আমাদের যে ত্রিশ জুন আসছে ত্রিশ জুনটা একটা ভয়াবহ দিন এরপর কি হবে সেটা আমরা জানি না বিভিন্ন যেগুলি সাংস্কৃতিক সংগঠন ভাষা রিলেটেড যেগুলি সংগঠন রয়েছে এই প্রত্যেকেই কিন্তু এটা নিয়ে ওয়াকি বহাল এবং কাজ করছেন সবাই এবং আতঙ্কগ্রস্ত এনআরসিকে কেন্দ্র করে আমরা দেখেছি যে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ধরনের হেনস্থা হচ্ছে আজকে ভেরিফিকেশনের নাম করে আমরা দেখছি লোয়ার আসাম থেকে কেউ আসছেন করিমগঞ্জ জেলায় ভেরিফিকেশনে শিলচরের কেউ যাচ্ছেন হয়তো তিনচুকিয়াতে এরকম হচ্ছে কোথাও আমরা দেখছি যে মা বাবার নাম নেই ছেলের বা মেয়ের নাম আছে এই যে এত এত বিশৃঙ্খল একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে এবং এটা সত্যি কথা যে এত কিছুর পরও আমরা একটা কথা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে হাজেলা আমাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক হতে পারে না যেহেতু আপনি শাসক দলের এবং আমাদের বরাক উপত্যকায় শাসক দলের অনেকজন প্রতিনিধি রয়ে গেছেন আজকে রাজ্য সরকার দাবি করছেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যত বেশি পারা যায় ফোর্স দেওয়ার জন্য এর মানেটা কি এতে আরও আতঙ্কটা বাড়িয়ে দিচ্ছে যে ত্রিশ জুনের পরে সেরকম কিছু একটা হতে যাচ্ছে ত্রিশ জুনের যে সেকেন্ড লিস্ট সেই সেকেন্ড লিস্টে এমন কিছু একটা হতে যাচ্ছে যেটা আগামী দিনের জন্য অশনি সংকেত তো আপনি কি ভাবেন এই সম্পূর্ণ যে এই প্রেক্ষাপটটা আজকে একটা বাঙালির জন্য একটা সংকটের মুহূর্ত আপনি একজন বাঙালি হিসেবে এক শাসক দলের প্রতিনিধি হিসেবে কি মনে করেন দেখেন প্রথম যে লিস্ট ইস্যু হয়েছিল ফার্স্ট যে এখানে অনেক নাম আসেনি আমরা দেখেছি এনআরসিতে সেই সময় অনেকের সন্দেহ ছিল কোনো একটা বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে কিন্তু কোনো বিশৃঙ্খলা হয়নি লক্ষ লক্ষ বাঙালির নাম বাদ পড়েছে আমরা দেখেছি বা আগামী ত্রিশ জুনে যে লিস্ট হব হবে সেখানেও আর নাম বাদ পড়তে পারে নিশ্চয়ই পড়তে পারে কিন্তু আমার যেটা মনে হচ্ছে এই যে 
আমাদের সরকার যেরকম একটা সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল যে নাম যাদের আসবে না তারাও কিন্তু এখানে থাকবে কারণ বাংলাদেশ অথবা আগে যে নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান সেখান থেকে বার্ষিক বা ধার্মিক সংখ্যালঘু যারা হিন্দু খ্রিস্টান বুদ্ধিস্ট শিখ পার্সি এরা সেখানে তাদের মান সম্মান ধর্ম রক্ষা করতে পারেনি যার জন্য এটা আসছে সংবিধানের মধ্যে আছে যে ভারতবর্ষতে যারা আসবে তাদেরকে এখানে আশ্রয় দিতেই হবে তারা এখানে থাকবে যাবেন কোথায় তো যাদের নাম নেই বা যাদের নাম বাদ পড়বে তাদেরকে এখান থেকে যেতে হবে না তাদেরকে এখানে সরকারে রাখবে এবং এটা আমাদের সংবিধানের মধ্যেই আছে যে এরা এখানে থাকবে এদের জন্য আজকে আমাদের যে সিটিজেনশিপ বিল আমরা সিটিজেনশিপ বিলের পক্ষে যে এখানে এরা যাবে কোথায় আজকে পাকিস্তান থেকে যারা আসছে তারা তাদের সিটিজেনশিপ হয়ে গেল কিন্তু আজকে যারা বাংলাদেশ থেকে আসছেন তাদের কাছে হচ্ছেন হচ্ছে না এটা শুধু আসামের কিছু সংগঠনের জন্য আমাদের এই কষ্ট হচ্ছে কিন্তু আমি মনে করি বা আমি আশা রাখি যেহেতু আমরা আর এনআরসি নিয়ে অনেকবার মুখ্যমন্ত্রী বা আমাদের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমরা আর বসেছিলাম তারা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন যে যাদের নাম বাদ পড়বে তাদের জন্য আর সরকার চিন্তা করবে তাদের কাউকে আর কোনো কষ্ট হবে না সেটা আমি আশা রাখি কিন্তু আপনি দেখেছেন যে কিছুদিন আগে যে জেপিসি এসে গেলেন জেপি জেপিসি জেপিসি যখন এসছে তখন আমরা দেখেছি যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় কিভাবে শিল্পী সাহিত্যিক যারা সঙ্গীত জগতে আছেন চলচ্চিত্রতে আছেন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ মিডিয়া সবাই একত্রিত হয়ে ওরা একটা কথাই বলেছেন শুধু বাঙালি নয় বাংলাদেশি এই যে একটা এই একটার বিরুদ্ধে গিয়ে বাংলাদেশি বলছেন কিন্তু তারা বাঙালি বলছেন না আবার একটা গোষ্ঠী বলছেন যে যাদের নাম এনআরসিতে আসবে এরাও বঙ্গবাসী অসমিয়া হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে হবে বঙ্গবাসী অসমিয়া মানে আমার জাতিটা অসমিয়া আমি ভাষাটা বাংলায় বলছি তো আরেকটা জিনিসও আমরা লক্ষ্য করেছি যে আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তিনি যেহেতু ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার প্রতিনিধি এবং আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য কয়েকজন মন্ত্রী আছেন তাদের অতীত ইতিহাসটা কিন্তু আমরা সবাই জানি আজকে হয়তো ভারতীয় জনতা পার্টির ছত্রছায় তারা আছেন কিন্তু এর মধ্যে আমি নাম নিচ্ছি না কিন্তু দু একজন আছেন যারা বঙ্গাল খেলা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েই কিন্তু আসামের নেতা হয়েছেন আজকে মানুষ ভারতবর্ষের মানুষ আসামের মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে ভোট দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীকে ভোট দিকে তাকিয়ে ভোট দিয়েছে আসামের মানুষ কিন্তু বা বিশেষ করে বরাক উপত্যকায় যে বিজেপির যে উত্থান বা সমগ্র আসামে বাঙালিরা যেভাবে ভোট দিয়েছেন তারা কিন্তু সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্যকে ভোটটা দেননি কিন্তু আজকের যে নিয়ন্ত্রক হাজেলার রুমে গেলে আপনারা আরও বেশি জানবেন রুমে গেলে দেখা যায় চিত্রটা কি বিশেষ একটা ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিরা সেখানে বসে রয়েছে এ ধরনের অনেক চিত্র যেগুলি মানুষের মধ্যে অনেক অশনি সংকেত ডেকে নিয়ে আসছে কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে একটা ভিত্তি ছিল আমাদের যেটা উনিশশো সালের ২৪ মার্চের রাত বারোটা অবধি কিন্তু আমরা দেখছি এর আগেরও যারা এর আগেরও অনেকের নাম নেই তো তাদেরও যদি নাম না থাকে এবং আপনি যেটা বলছেন এদেরকে রাখা হবে রাখা হবে সেটা দুরকমের কথা একটা হলো ভিসা নিয়ে রাখার মতো হয় আর একটা নাগরিকত্ব সেই ব্যাপারটা অনেকটা ডিপেন্ড করে তো আপনার কি মনে হয় না যে এই যে প্রেক্ষাপটে এই প্রেক্ষাপটে আগামী দিনে আপনাদের বিজেপি হয়তো শাসন ভরে আসার জন্য একটা অন্তরায় তৈরি হচ্ছে দেখেন এটা সময় বলবে না এটা সময় বলবে যে বিজেপি কি হবে না হবে বা বিজেপি কি করবে কিন্তু বিজেপি যে দল এবং বিজেপি দলের যারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আছেন তাদের সিদ্ধান্ত আছে যে সিটিজেনশিপ বিলের পক্ষে এখানে বাধা দেওয়া হচ্ছে আসাম থেকে কিছু আপনি যেটা বলছেন যে ছাত্র সংগঠনগুলো বিরোধিতা করছে কিন্তু আমার যতটুকু মনে হচ্ছে সেই বিরোধিতায় শেষ পর্যন্ত কোনো কাজ দেবে না শেষ পর্যন্ত সেন্ট্রেলে একটা সিদ্ধান্ত নেবে এই যে সমস্যা আছে সেই সমস্যার একটা সমাধান হবে সম্প্রতি আমরা দেখলাম যে শিলচরের যিনি বিধায়ক রয়েছেন প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ আসাম বিধানসভার তিনিও ওই ভাষা শহীদ স্টেশন ভাষা শহীদ স্টেশনটা যেহেতু একটা মানুষের সংবেদনশীলতার সাথে জুড়ে আছে ভাষা শহীদ স্টেশনকে নিয়ে দীর্ঘদিন ভাষা শহীদ যেটা ডিমান্ড কমিটি এরা আন্দোলন করে আসছেন শিলচরের মাননীয় বিধায়ক তিনি বললেন যে যেদিন এটা ব্যঙ্গাত্মক কথা যেদিন লোকজন নিজেদের ছেলেমেদেরকে ইংরেজি 
মাধ্যম থেকে বাংলা মাধ্যমে নিয়ে আসবেন সেদিন ভাষা শহীদ স্টেশন তৎক্ষণাৎ হয়ে যাবে তো একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্বপ্রাণ জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই কথাটা তো একটা অনর্থক কথা অনর্থক কথা বা সেটা ভাষা শহীদদের প্রতি তার কতটুকু সম্মান তিনি প্রদর্শন করলেন সেটা মানুষই বিচার করবেন তা আমার মনে হয় যে শহীদের শহরে দাঁড়িয়ে একটা শাসক দলের একজন জেলা সভাপতি হিসেবে আপনি এই কথাটাকে সমর্থন করবেন না দেখেন কথা বলার সময় কোন জায়গায় কি কথা বলতে হয় সেই ব্যক্তির উপরে নির্ভর করে বিধায়ক কি ভেবে কি চিনতে সেই কথাটা বলেছেন তার উপরে আমি কিন্তু কোনো কমেন্ট করব না বিজেপি দল নিশ্চয়ই বলবে না যে ছেলেমেদের ইংরেজি না শেখানোর জন্য বা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলগুলিতে না পড়ানোর জন্য ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে সে তো আমরা ছোটোবেলায় যে পড়তাম যে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত আমরা ছোটোবেলায় ডিবেট করতাম সেটা এখন সেই বিতর্কে যেতে হবে তাহলে যে ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা কি আর মাতৃভাষার প্রয়োজনীয়তা না ইংরেজি শিক্ষার দরকার আছে তার মানে এটা নয় যে আমি মাতৃভাষাকে শ্রদ্ধা করবো না মাতৃভাষা শিখবো না হ্যাঁ অবশ্যই ভাষা পড়বো না সেটাও পড়তে হবে ইংরেজির দরকার আছে কিন্তু মাতৃভাষাকেও সঙ্গে রাখতে হবে অবশ্যই আমার আমরা আমার আমি আমার ইংলিশ ছেলে মেয়েদেরকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াচ্ছি কিন্তু তার সঙ্গে তারা বাংলাও পড়ছে পত্রিকা পড়তে পারে কিন্তু অনেক ছাত্ররা আছেন অনেক ছেলেমেয়েরা আছেন যারা আমরা আজকে ওই বাংলার জন্য গর্ব করেন কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েরা আমি নিজে দেখেছি যে যুগসংখ্য পত্রিকা পড়তে পারেন এটা একটা দুঃখ সেটা অবশ্যই এটা এটা ইংরেজি বিষয়টা জানা সেটা অন্য জিনিস কারণ আমার স্কুলের যিনি ম্যাডাম সেই ম্যাডাম আমাকে খুব ভালো ইংরেজি শেখান খুব ভালো আমাকে আদর করে পড়ান এর জন্য আমার মায়ের জায়গাটা তো তিনি নিতে পারেন না ব্যাপারটা ঠিক ওই ওই জায়গায় যাই হোক দাদা আমরা আজকে আমাদের আলাপে ভাবনের এই এপিসোডে আমি প্রথমেই বলেছিলাম আপনি রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে আমাদের প্রথম অতিথি আজকের এই অনুষ্ঠানে কারণ অন্যান্য ফিল্ডস থেকে সবাই আসেন আমরা অনেক কথা বললাম আপনার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে এবং এটা অবশ্যই যেহেতু আপনি শাসক দলের প্রতিনিধি অনেক বিতর্কিত বিষয়ে উঠে এসছে এবং আগামীতে উঠে আসবে এবং সেটার জন্য আপনাদের প্রস্তুত থাকতেও হবে কারণ শাসক দলের হন আর বিরোধী দলের হন রাজনীতির অঙ্গনে যেহেতু আছেন বিতর্ক তো পিছু ছাড়বে না যাই হোক আমরা ভিটিভির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আপনার রাজনৈতিক জীবনের আরও উত্থান হোক আপনি খুব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আমরা আজকে কথা বলছিলাম আলাপে ভাবনার এই এপিসোডে আমরা আজকে প্রথম এই এপিসোডে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের সাথে এভাবে সরাসরি কথা বললাম হ্যাঁ আরও অনেক কথা বলা যেত কিন্তু আমরা সময়ের হাতে সময়ের গণ্ডিতে আমরা বন্দি তাই আমরা আগামী এপিসোডের জন্য আবারও তাকিয়ে থাকতে হবে আমরা এভাবেই আবারও কথা বলবো বিশেষ কোনো ব্যক্তিত্বের সাথে আপনারা সবাই অনেক ভালো থাকবেন খুব গরম পড়েছে সবাই নিজের খেয়াল রাখবেন অনেক ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন ধন্যবাদ নমস্কার ঠিক আছে